가지 가지. 哎呦，白总，白总，您怎么来了？你怎么在这儿？那个董事长让我们。So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who pat. Ah, 是。哎呦，哪能办？算来算去，就四十万。那也不够啊，得把这房子买下来，差得远着呢。是啊。爸妈，我这工资卡里还剩两万可以用。哎呦，那还能要你的钱？拿回去吧，再说也不够呀。伯父伯母，你们先别着急。这样吧，你们问问那房东，这房子要多少钱？你们缺多少，我来补。哎呀，小郭，不能用你的钱。那现在怎么办啊？小郭，心意我们领了，但还是那句话，我们俩是不能用你的钱的。对啊，顾荣，你的好意我们心领了。那你们这房子不买下来，真要搬出去啊？哎呀，我，你妈妈我哎。那是智慧妈妈来的呀，哪能就忘了呀？苏宝宝，哎，我跟你们讲啊，这个房子嘎老的，问题嘎多的，看房子的他是不是要来看房子啊？咱们就告诉他呀。哎，你看苏宝宝，厨房呀，问题嘎多的，你们楼上也是有问题的。我，我我去找客厅的呀，这这问题明明白白的摆在买房人的面前，也许他看了以后，他就。不买房子了，对吧？哎呦，行动起来啊！苏宝宝，你去厨房，你俩去楼上，我去客厅呀，对吧？哎，行动起来，行动起来呀！先行动起来、啊，快点，快点，快点，快点！只能死马当活马医了。你看，啊，这地砖也碎了。你看看，这地砖全碎了。苏宝宝，咱们这个办法行吗？屏风也松了，住了十多年了，该有感情的，哪能说离开就离开的？哎呀，这个洗手间也漏水呢吧？房东也是啊，说要卖房子就卖房子，搬家呀，大大的一个家哪能说搬就搬的？这门斗，门斗也活动啊，这。这个廊子我还记得，当时我选了好久选的颜色啊，是你一刷子一刷子刷上去的。哎，呀，厨房水龙头没修呢吧？没修呢，你看，苏宝宝，我不想走哎，我舍不得这儿
哎，谁呀、啊？来了，是来看房子的。看房子的？那你去吧。你赶快去。我去啊。快去快去快去。哎呦，他快就来了。白小姐，你怎么来了？怎么还带了这么多人啊？你是来找小顾的对吧？不是，我是来看房的。啊？开始吧。哎哎呦哎哎呦！不是你们干嘛？你们干嘛呀？哎哎，拿他干嘛？干嘛呀？你们先出去，先出去，别激动，别激动。他们干什么呢？这是没事没事没事。来，咱们有话好好说啊！来来，您坐您坐。来来来来，是你要买房子啊？哦，既然你是小顾的朋友啊，我就有话直说了。看着你这条件也嘎好的，您哪能会喜欢喜欢上这种老房子的？这老房子问题嘎多的。哎，你就说这个厨房呀，烟道设计已经老化了。一做饭呢，就跟打仗似的，烟呀，哎呦，多的不要不要的。还有啊，那个瓷砖啊，不晓得什么时候就掉一块，不晓得什么时候就掉一块。你你你你你补呀，都赶不上那个掉的。还有那个墙壁，哎，墙上啊掉墙皮呀，没有多久呀，就快掉成毛坯房了。我我我跟你讲的都是实话来的。你说你，嘎时尚，嘎漂亮个女孩子。啊。你住到这样的老房子里，你不闹心呀？没关系，反正住在这里的人也不是我，只要顾荣能接受，一切都不是问题。哎，小顾，你朋友哎，他说他要买房子。你怎么在这儿？董事长说过，既然你不愿意回顾家，那他就会把这里变成顾家，让不属于这里的人。离开就是了。购房协议我已经签完了，那就给大家一周的时间搬家。哎，也不是很着急，也不是很着急。哈是爷爷让你这么干的。爷爷的脾气你最清楚了，他决定的事情，无论如何都会做到。就算是爷爷想买这房子，我也没想到是你来干这件事。很惊讶吗？以前我想方设法的帮你，处处替你着想，现在依然如此。顾荣，是时候回到正轨了。我一直在正轨上。你回去吧，告诉爷爷，他的方法已经过时了。哎呀，就七天，这么多东西，哪来得及？这不是让我们露宿街头呢吗？伯父伯母，静静，因为我家里的事儿，让你们受牵连了，实在对不起。哎、啊，啊，没事的，小顾，哪有孩子不跟家长闹别扭的？静静也一样的，我们都懂的。静静也跟我们闹过矛盾的。可是搬家这么大的事儿，搬家就搬家了。我们在这个房子里也住了快十多年了，我也讲过呀。我说是不是该换一个环境哦？那现在，我我们就换一个环境住啊，对吧，苏宝宝？嗯。哎。啊。哎，对对对，换一个，换一个。爸妈
，我出去一下。哎，你要上哪里去啊？不用解释了，马上停掉白安柔手上的所有项目，派其他人负责。是董事长。还有，小何，今年的年终奖，你就不要再想了。呃、不是我，有意见吗？没，没意见。很好。之后白安柔的一举一动，你都要给我盯紧点。是董事长。嗯，董事长您放心。我保证盯紧了。好，你跟那顾总好像很熟啊，看上次你们聊得挺开心的。我们要真是因为螺蛳粉认识的，那就简单了。啊、谢谢张叔啊。啊，没事。是不是您让白安柔买的我家房子？你为什么要这么做？亏我上次还帮您分析，我也是刚刚知道，刚刚知道，卖房合同都签了。我之前确实想用这种方式逼顾荣回家，那现在呢？静静，你说我和顾荣之间都不知道对方的心思。其实我明白，他不认同公司里那些传统的老的想法，想做出改变，想推行职业经理人那一套。我没有反对，但我只觉得他太年轻，做事不计后果，我怕他吃亏。我知道他不愿意和人打交道，他是我养大的。我顾振华的孙子，我清楚，他绝对有管理公司的能力。我今年七十五岁了，我老了。集团只有交到他的手里，我才能够放心。静静，你能帮帮我吗？媳妇儿，过来，蛮多事情的，哪弄了？啊，快、啊、来，哪弄了？你看，啊，哎呦，结婚戒指哎，在哪里找到的？快快快，给我看看，哪弄呀？亲爱的，田彩霞女士，感谢你陪伴苏正奎，同甘共苦二十多年。嗯今后呢，我会继往开来，继续努力。不知道你是不是愿意继续和我恩恩爱爱，白头到老呢？愿意呀、啊！<笑><笑>哎呦！哇、哎！哎呀！哎呀！让孩子看到，哪能像话呀？怎么回事？真的来了。不好意思啊，小哥，哎呀，哎呀太投入了。你看，你刚不好意思。伺候鸡蛋了呀，戒指呢？啊啊！我不给验了吧？我看看。哎，不着急的。去哪儿了？不是放在哪里的？嗯、呃啊。找到了吗？这是。哎呀，这这是个好东西啊！来来来来来来，这这这，打开看看，打开看看啊！哎，看看嘛。哎呦，看一下嘛，看一下嘛，<笑>小顾，打开看看，真是，<笑>这是静静吗？是的呀。哎呀，怪时髦的呀。<笑>静静那个时候喜欢音乐呀。<笑>那个小顾，咱不看了，找戒指吧。哎、着什么急呀？你看看这个，这个是什么？<笑>这个是我自制的凉棚车。<笑>啊
，你叔叔怕我上班被太阳晒到了。那个找戒指吧，<笑>得给他解释一下呀。<笑>这伯父在干嘛啊？啊，这个，这个是我当时在那个自制大沙发呢。不看了，小顾，哎呀，咱聊点别的。还没有讲完呢。哎呀，这张是，哎，哎，哎，哎呦，这什么呢？静静藏的吧，人民币呀！苏正奎，你给我解释解释，这是怎么回事？我有什么关系、啊？跟你没有关系。这是这是怎么回事啊？你啊，给我好好解释解释，这是什么意思？你胆子够大的呀！别别别别别！你敢给我藏小金库里面啊？没有，没没没有，给我蹲下！哎，我不是那个意思，媳妇儿。让我说说看啊，跟你说，死宝宝，你这相当于是理财了耶，不少钱呀！哎，没收了，没收了。你这么多年怎么过来的呀？忍呗，难呐。我们这是家规来的，小顾，每家都一样的，父母带孩子都是不容易的。你爷爷带你呀，一定也是不容易，吃了嘎多的苦的。那个，呃，这这这个，回屋，好好收拾你。我走，走走走走走走走。你跟我讲讲为什么要藏钱？哎，这出不藏钱要做什么？啊？你为什么要瞒着我？还有多少事情瞒着我？好好的给我讲清楚。爷，嗯，你会像爸爸妈妈一样。突然不见吗？不会，爷爷一直都陪着你，每天送你上下学。哎，这是你最喜欢的巧克力牛奶。来，等下学了，爷爷就来接你，好吧？嗯，听老师话，好好学习啊。嗯，呃，去吧。爷爷再见。再见。不睡啊！刚才我爸妈吵什么呢？怎么还不睡觉呀？静静，对不起啊，因为我家里的事，让你们家人受牵连，对不起。顾总，跟我说一下你在顾氏集团打江山的故事吧。我。我在故事只待了一年，但是我这一年里头呢，我爷爷让我在所有的岗位都干了一遍。然后呢，霸道总裁的心得体会有吗？嗯，故事集团整体的运营思路有点老套，最近几年吧应该还行，但是过几年呢，就跟不上市场的变化了。那怎么办？爷爷没有支持你改变吗？爷爷想法那么多，他又不听我的。再说，还有那个，还有你以前得的亲密恐惧症。嗯，那，你这些，有跟你爷爷提起过吗？和他怎么聊啊？我们俩聊不到三句就吵架。哎呀，我男朋友也太可怜，太不容易了吧？我可太难了。太难了、嗯，哎呀，嗯，嗯，你知道这是什么吗？爸爸妈妈的结婚戒指，太巧了。嗯
顾爷爷，明天螺蛳粉店见。看吧，我就说了是你们沟通的问题。外面又没下雨，你穿什么雨衣呀、啊？哎呀，这店里味道这么大，我不穿个雨衣挡挡，顾荣不就发现了吗？反正顾荣只跟我说了这么多，其他的我也都不知道了。你要想知道别的，你自己去找他聊吧。我先走了。哎哎哎哎呦！哎，这是怎么了？哎、我心脏不好。前两年做了个搭桥手术，啊，最近时间有点多，心脏不舒服。您别跟我来这套啊！我背着顾荣跟您偷偷见面，已经很对不起他了。我不能再帮您做其他事情了，我感觉跟背叛了顾荣一样。他不是同意回公司了吗？那您等他联系您呢？哎，我老了，不知道能等多久。哎，本来以前想指望安柔，可是现在，青青啊，现在只能靠你了。哎呀，可是他不愿意，我也没有办法呀。你有，你只要做一件事就行了。什么事？他喜欢你，对把你们轰出家门这件事很愧疚，所以你就利用这一点，好好劝他。老顾，哎，我再问您一件事儿。你说，他真的是您的亲孙子吗？你怎么又问这件事儿啊？我儿子儿媳死得早，我就这么一个亲孙子。亲的，拜托，回来了，妈。哎，不用那么着急收拾吧，不还有几天呢吗？还有几天时间呀？嘎多的东西的。我让你在网上看房子，你看了没有啊？哦，伯母，哎，你们要找房子啊？能不能再给我点时间，交给我来处理？我一定不会让你们搬出去的。小顾啊，阿姨晓得你是懂事的孩子，可是我们呢，得早做打算呀。哎，我在西街约了一个中介，你陪着静静一起去看看啊。啊。哎哎呦，还有啊，嗯，我明天上午有点事儿，忙完之后我陪你去，行吗？嗯，那我先上去了。嗯有螺蛳粉味儿，东西都收拾的差不多了吧？啊，收拾的差不多了。嗯，金特，啊，顾总，卧室已经收拾的差不多了，你再好好检查检查。千万不能留下任何关于我的东西。放心，保证完成任务。好。哎，顾先生，您这房子我看也住了得有几年了吧？这装修的也太好了。不过这么低的价格租出去，是不是有点可惜了呀？你放心吧，你只要把房子租给他，你的中介费还按市场价来算。哎，好嘞，您放心，谢特助都跟我交代过了，保证不让你女朋友怀疑。嗯。啊，那我再去卧室拍两张照片。嗯、哎。